Assalamualaikum. Doshuk shuru korchi Doctor Alay Amar Doctor Sponsored by Venata Limited and powered by Novel and Light, the fourth generation bird control pill. Ami Doctor Naima chhate the chhate pun thak bolu shere pooto shoma shure. Doshuk aaj kamar kotha bolbo Bangladeshi bondhatter adhunik chikit saniye. Aar ebi shere kotha bola jono aaj amar dema jodi tishe bupusti daachen Professor Doctor Husni aur Baby Madam. Tini consultant tishe be kamar to aachen Infertility Care and Research Center. Aasha paashi tini consultant tishe be aachen Bangladesh Specialized Hospital. आधुनिक चिकित्सा गुरु आज से जन्म नियंत्रण व्यवस्था ना जो एक बचर मध्य बाच्चा ना तक तो बोली डेटर বয়স যেমন ছেলেদের বয়সটা অত বেশি এই না এক্সট্রিম এজ যদি না হয় অনেক বেশি এজ কিন্তু মেয়েদের জন্য বয়সটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেমন প্রতি মাসে তার একটা ডিম্বাণু ফোটে কিন্তু সঙ্গে অনেক ডিম্বাণু কমতে থাকে সেই জন্য তিরিশের পর পঁচিশের পর থেকে কমতে থাকে আরও বেশি কিন্তু রেটটা আরও এই যে কমার রেটটা তিরিশের পরে বেশি হয় পঁয়ত্রিশের পরে আরও বেশি চল্লিশের পরে पैंतलिट चिकित्सा मेरे डिम्बाणु अनेक आगे कमे जाए तक एक्सक्लूड करते लाइफस्टाइल इंडिकेट कर समस्या हिस्ट्री 
আর একটা জিনিস হচ্ছে মহিলাদের যদি একটু বয়স বেশি হয় তাহলে তাদের এই যে ডিম্বাণুর কথা বললাম ডিম্বাণুর পরিমাণটা কেমন আছে সেটা আমরা আলট্রাসনোগ্রাম দিয়ে কিছু অ্যাসেস্ট করি আর কিছু এক্সট্রা হরমোনাল টেস্ট করতে হয় যদি বয়স বেশি থাকে বয়স বেশি থাকে যদি ম্যাম বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আপনি কি মনে করছেন যে এখন ইনফার্টিলিটি রেটটা বাড়ছে অবশ্যই বাড়ছে আমরা তো আমাদের ডেইলি প্র্যাকটিসে দেখি যে আগে এত ইনফার্টে এটা একটা কারণ যে মানুষের জনসংখ্যা অনেক বাড়ছে সুতরাং ইনফার্টিলিটি তাছাড়াও আজকাল কিছু কিছু রোগের আমরা ই দেখছি বেশি সেটা হচ্ছে এই যে ডিম্বাণুর কথা বললাম ডিম্বাণু কমে যাওয়া অনেকের দেখা যাচ্ছে কম বয়সে ডিম্বাণু কমে যাচ্ছে এগুলোর এক্সাক্ট কজ আমরা জানি না কিন্তু কিছু কিছু ডিপেন্ড করে যে এই যে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টার আমাদের এনভায়রনমেন্ট আমাদের খাওয়া দাওয়া সব কিছু ভেজাল খাওয়ার মধ্যে ভেজাল আমাদের এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন হচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে মেয়ে সিমেনের কোয়ালিটি যেমন খারাপ হচ্ছে মহিলাদেরও কিন্তু অল্প বয়সে ডিম্বাণুর পরিমাণ কমে যাচ্ছে সেই জন্য কিন্তু ইনসিডেন্স খুব বেশি দেখা যাচ্ছে হয়তো একজন গাইনোকোলজিস্ট দিনে হয়তো টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পেশেন্টই থাকে তার যে তারা ইনফার্টিটির জন্য কনসালটেশনের জন্য আসছে আসছে আচ্ছা তাহলে তো আমরা বুঝতেই পারলাম আপনার কথা থেকে যে এখন বাংলাদেশেও মানে দেখা যাচ্ছে যে ইনফার্টিটি রেটটা বেড়েই যাচ্ছে বাংলাদেশে কি এখন সব ধরনের মডার্ন ট্রিটমেন্ট যেটা ইনফার্টিলিটির জন্য প্রয়োজন সেটা আছে কি না মডার্ন ট্রিটমেন্ট বলতে গেলে আমি বলবো যে অলমোস্ট এইটি পার্সেন্টই আছে দুই একটা কিছু টেস্ট যেগুলো যেগুলো খুবই কম লাগে সেই সব ছাড়া আজকাল কিন্তু মডার্ন ট্রিটমেন্ট সব বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল বাংলাদেশে এখন আইভিএফ সেন্টার আছে ঢাকায় কতগুলো আছে চিটগে আছে আমাদের কুমিল্লা ওদের একটা আছে সুতরাং কিছু কিছু একদম খুব আলট্রা মডার্ন যেগুলো যেগুলো আসলে আমাদের সেগুলোর ফ্যাসিলিটি আছে কিন্তু হয়তো ইনস্ট্রুমেন্ট সেই সব নাই সেগুলার আসলে রিকোয়ারমেন্টও কম হয়তো সিম্পল কিছু জিনিস আছে এত বেশি এক্সপেন্সিভ তার ইনস্ট্রুমেন্ট সেই সব এনে আমাদের আমাদের কস্ট ইফেক্টিভ হয় না সেই যে কয়জনের লাগবে সেগুলো তাছাড়া মোটামুটি লেভেলে কিন্তু সব চিকিৎসাই অ্যাভেলেবেল আর একটা কথা মনে রাখতে হবে এই যে আমাদের ইনফার্টিলিটি বলি এর কিন্তু মডার্ন চিকিৎসা দরকার হচ্ছে খুব কম পার্সেন্টেজের কিন্তু ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট ম্যাক্সিমাম টেন পার্সেন্টেরই লাগবে তাছাড়া যে আগের চিকিৎসাগুলা সেগুলো কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের তো নাইনটি পার্সেন্টের কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে সেই ট্রিটমেন্ট কিন্তু একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল যেগুলো আমাদের জেনারে জেনারেল গাইলো কোনোলজিস্ট অথবা যারা স্পেশালাইজ ইনফার্টিস্ট পেশেন্ট তারাই দিতে সম্ভব আর ওই মডার্ন যেই চিকিৎসা যে ফাইভ পার্সেন্ট অথবা টেন পার্সেন্টের দরকার হয় সেটাও আমাদের দেশে এখন অনেক অ্যাভেলেবেল কারণ আমরা কিন্তু সবসময় দেখি যে এখনো অনেক রোগীরা আছেন যে এই সমস্যাটায় ভুগছে এবং তারা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে তারা বাংলাদেশে হয়তো বা জানেনও না যে এখানে ট্রিটমেন্ট অ্যাভেলেবেল আছে বা সব ধরনের চিকিৎসা এখান থেকে শুরু করতে পারবেন তো দেখা যায় তারা বাইরে যাচ্ছে বাইরে গিয়ে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে ফেল হচ্ছে আবার কারো কারো সাকসেসও হচ্ছে তো তাদের জন্য আপনার কি বলার আছে যে আমাদের দেশেই যে এত সুযোগ সুবিধা আছে এখন সব কিছু হচ্ছে সেটা সম্পর্কে একটু বলুন আসলে এটা আসলে একটা সমস্যাই আমাদের আমরা দেখছি সমস্যাটা তো হতে পারে আমাদের ডাক্তারদের পক্ষ থেকে হতে পারে মানুষের সচেতনতার অভাবও হতে পারে সেই জন্য দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর প্রচুর রুগী আমাদের বাইরের দেশে চলে যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য কিন্তু যেই চিকিৎসা আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল আছে সেই চিকিৎসা কিন্তু এটা এটার কারণটা হচ্ছে কিছু হচ্ছে মানুষের অজ্ঞানতা কিছু মানুষ যেমন আমরা পাই যে বাইরে থেকে করে আসছে আইভিএফ ট্রিটমেন্ট করে আসছে বাচ্চা নিয়ে আসছে কিন্তু তখন বললাম যে এই দেশেও তো করতে পারতেন মানে জানতে চাই যে কারণটা কি তখন কেউ কেউ হয়তো বলে যে আমাদের দেশে হয় তার মানে দেখেন আমাদের দেশে এই অজ্ঞতাটা অজ্ঞতাটা শুধু রুগীদের পক্ষ থেকে বলবো না আমরা ডাক্তার সমাজ তারাও জানি না পেরিফেরিতে আমাদের যে ডিফারেন্ট চিকিৎসা অ্যাভেলেবেল সেগুলো কিন্তু পেরিফেরির ডাক্তাররও অনেকে জানে না যেমন আমার কাছে সেই জন্য আমি দেখলাম যে একটা রুগী আসছে তার অ্যাডজাস্ট পাবে মানে যার সিমেনে কোনো শুক্রাণু নাই সে অনেক দিন ধরে দশ বছর ধরে বাইরে চিকিৎসা করছে বলছে আমাদের দেশে তো চিকিৎসা অ্যাভেলেবেল নাই কিন্তু দেখে সেই আমাদের দেশে এখন অনেকগুলো সেন্টার আছে চিকিৎসা হচ্ছে কিন্তু সেই রুগী জানে না সেই রুগীর যে ডাক্তার সেও জানে না তো এটার কারণ একটা হচ্ছে আমাদের আমাদেরও থেকে এটা আমি আমি বলবো যে এটা আমাদেরও অজ্ঞতা যে আমরা আমাদের যে চিকিৎসা অ্যাভেলেবেল সেই চিকিৎসা সেই নলেজটা আমরা সার্কুলেট করতে পারছি না সবাইকে জানাতে পারছি না যদিও আজকাল কি হয় আজকাল কিন্তু অনেক আমাদের সেমিনার সিম্পোজিয়াম হয় বিভিন্ন বাইরে যায় আমাদের সেন্টার থেকে যায় আমাদের 
বিভিন্ন ও জেসপি আমাদের যে সংস্থা আছে গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি আছে সেখান থেকে গিয়ে গিয়ে সার্কুলেট করার চেষ্টা করি কিন্তু তারপরেও তারপরেও অনেক প্রচুর চলে যায় এটার এটা তো এক একটা তো আছে যে পার্সোনাল মানুষ বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করার ই বেশি তারপরেও বলবো যে এটা আমাদের জন্য একটা কি বলবো যে আমাদের এটা অজ্ঞতাই যে আমরা আমাদের চিকিৎসাটাকে রুগীর কাছে আরও বেশি সহজ এবং সুলভ করতে পারছি না ম্যাম ইনফার্টিলিটির জন্য কি ধরনের ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন এবং ইনফার্টিলিটিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভিভি
মধ্যে সে কিন্তু ল নাই কারা করে করে না সেটা ইন্ডিভিজুয়াল ডাক্তারদের উপর ডিপেন্ড করে এবং আমাদের সেন্টার সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি যে আমাদের আইসিআরসিতে আমরা এটা কমপ্লিটলি করি না কখনোই করি না যেহেতু আমাদের ধর্মে নিষেধ আমরা একদমই করি না তো যাদের এই চিকিৎসার দরকার হয় তারা আসলে বাইরের দেশে হয় সেখানে যেতে পারে আর যেহেতু আসলে আমরা বেশি অ্যাডভোকেটও করি না আমাদের ধর্মের নিষেধ আমরা ধর্মকে বিশ্বাস করি সেই জন্য আসলে আমরা আমরা যেটা অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি তাদের ডিফারেন্ট অ্যাডাপশন বা অন্য অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টর সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ